各位朋友，大家好，欢迎来到春晚讲堂。我们上一期说了这个催芽，那催芽以后，紧接着就育苗。今天看看我是具体怎么做的。那育苗的话，同样的问题，就是如何给小苗提供最好的光照、温度、水分、养分。首先，大家看一看我这个房子，它是这个一个三入。是整个房子里面光线最好的房间，这是为了保证光线的需要而做的工作。那我们进来再看，这加了育苗灯，加了这个育苗灯，加了育苗灯。为什么这样做呢？因为这个保证光线的需要是非常重要的。大家在家里面自己育苗，最常见的问题就是光照不够，小苗突长。因此的话。如果想在家里面自己尝试育苗，保证光照就是必须的。那保证光照的话，通常的问题出在哪里呢？一方面，刚才说了，不知道光线的重要性，没有加这个特别的光照，小苗突长。另外一方面的话，有的加了灯以后，效果同样不好。为什么呢？把这个灯装得太高。那这个灯的装多高的合适呢？其实有一个很简单的方法，我们把这个灯挂起来以后。手放到这个小苗的这个顶部，看我们这个手感觉到感觉不到这个光线来的热量。如果没有，不是很烫，那就没关系，这是最低的高度。否则的话，如果你挂太高，这个、光照强度没有保证的。当然，你不能放太低，放太低的话，一个不方便操作，要浇水什么的有妨碍。再一个，如果太低的话，光照放出的热量会灼伤小苗的。这是第一。第一个，那用什么灯好呢？我自己最喜欢用的其实是就是这种，呃，一片一片的这个。你看我挂了，总共挂了五片，它大概一个平方尺左右。然后的话，挂的高度通常在半尺到一尺高，它所照顾的面积也就是三个平方尺到四个平方尺。它的好处在哪里呢？第一，它瓦数低，四十五瓦一个。第二个灵活性很大，你只要能挂的地方都可以挂起来。然后的话，呃，根据小苗的多少再增加这个灯的数量。如果小苗少，那就挂一个就好了；小苗多的话，适当增增加一点。另外的话，它不同的苗对这个光照的需求也有,有差别。为什么呢？你看我们这一个就没有上边的三台就没有挂灯，为什么？它靠这个窗户。自然光很充分，那下边的话就挂了灯，因为这个最下一边的话，它这个光照被其他苗方挡，所以我们给它补充一点光。那这个这个角落的话，它就有讲究了。这一个是还在催芽的，就光照暂时就没有那么要紧，但是一旦出芽以后，那就光照就必须是呃加起来。这是关于光照方面，另外一个就到了这个温度。温度的话，我们说了，催芽的温度，我们区分三大类型的蔬菜：喜热的、喜温的、喜凉的。那催芽温度，喜热的，我们催芽通常我是在三十三度催芽；喜温的，催芽温度我通常是在二十五度催芽。那喜凉的，通常是在室温下催芽。那进了这个小苗盆以后。还要不要那么高的温度呢？不需要了，可以降低五度左右。怎么说呢？比如说我们喜热的辣椒、秋葵、茄子，催芽我们三十三度催芽，但是呢，培育小苗的话，那就到二十八度这个样子就可以了。那喜热的二十五度可以降到二十二度，那喜凉的、蚕豆、豌豆，呃，正常室温下就可以了。我们看一看这个小苗的生长情况。<咳>这个是十天的辣椒苗，辣椒苗不同辣椒的品种。那一个的话是刚刚出苗的茄子苗，不同的品种它出的速度有一定差异。这是秋葵，那秋葵同样是十天，但是秋葵就二十八度的情况下就长得很快。那我们看它长得快的话，就把它拿出到这个育苗区来。我这个育苗区的温度哈，比通常室温要高一点点。这一块的话，大家可以看到，这一块是特别暖和的。
，我用了这个架子，架子用了这个塑料罩子罩起来。这个塑料罩子的话 ，Amazon 买的很方便。这里头的温度和外边的温度就高了差不多五度左右。那怎么做呢？说到加热，可能有的朋友会想，这是什么很复杂的设施，很高级的设施？其实不是。呃，大家看一看，就是。我相信每一家都有一个电热锅而已，电热锅锅里面放了差不多三分之一的水，然后把温度先进行调试，调到我们需要的温度，二十八度这个刻度，然后它自己会呃保持这个温度，温度低了它启动给你加热，温度高了它这个停止，效果非常好，也这个呃方便省电。它的好处是什么呢？它还同时提供了一定的湿度，提供湿度的话，我们这个对小苗浇水，我们就不用太过担心。呃，因此的话，浇水这方面的话也非常省心。那好，前面说了光照，说了温度，那现在就到了这个水分管理。那水分管理，很多人也担心。那浇水当中出的最多的问题，就是浇太多。那好，怎么避免这个问题？我通常的方法是。三个方法来解决。第一个，我们在这个小苗的苗盘里边，适当放保留一点点水，大概保留就是半公分的水分，让这个育苗杯自己能吸一点点水起来。这样的话，即便你这个三天四天不浇水，它也不会干到。这是第一个。那第二一个呢？如果看了觉得有点干，采用喷雾。大概三天四天喷一次雾，那我们下边有一点水，存水存水，能保证不会干着。上边觉得有点干了，那我们喷雾。再一个的话，其实这个像我刚才说的，这个电热锅里边，它加热以后它产生的水蒸气能保证充分的湿度，所以我们浇水方面我们不不用呃太过操心。那今天的重点实际上是说到什么？说到这个育苗土的问题。那么育苗土的话，现在大家也非常头疼，经常会有朋友问我，哎，老师你能不能给我推荐一个，呃，什么牌子的这个育苗土最好？其实呢，这非常不好说，为什么呢？我这十几年来买育苗土，也是必须要打开袋子看了以后才知道哪一个是最好。呃，同一个牌子，它这个不同的批次实际上都有一点差异。我们看一看这个小苗长的差异，看这个就出现一些死的。但这些就长得很好，同样是芦笋，这里面的芦笋就长得很好，同是播种的，这个就出现有的死有的枯，差别在哪里？因为我们去买的这个育苗土买回来以后的话，打开袋子一看，呃，它是呃三合一的这个育苗土，还能闻到一点淡淡的牛粪的臭味，那就说明它里面的这个呃。养分过头了，那养分过头，它的坏处就是会在小苗长长起来后，会造成小苗的死亡，这是最坏的好坏处。那第二个坏处是什么呢？它滋生这个虫害。那后来我我我这个自己摸索以后，自己配出来的这苗土还更安全有效。那怎么配呢？给大家看一看，这个是一个印度。Potting mix， 它是什么东西呢？它就是泥炭土，大概六成的泥炭土，加了四成的这个珍珠岩，呃，里面没有混这个养分。那珍珠岩和泥炭土混出来的话，它保水性和这个保持供应氧气的这个情况很好。但是呢，最大的毛病就是缺肥，养分不够。那我把把里头混进了百分之一的 Gross Delight， 在里面混一混。就是妥妥的、安全的、放心的育苗土，这个的话既保证了它的肥料供应，又不会造成这个烧苗，这是最大的好处。因此的话，我们可以这个自己配的，就是本着既要保证肥力，又不会肥力过头烧苗。第二个，保证养分。那我们有一个非常好的东西，这个的话是海藻肥。Seaweed extract， 把它作为什么呢？把它作为浇水给小苗浇水时的这个喷雾用
。好，它的比例在早期开始两周，千分之一。一点五升的话，千分之一就是一点五克。那一点五克的话，就是大概，呃，小手指尖那么大一点点。好，不要嫌少，它这个很快水变成这个深褐色的，它溶解性很好。海藻肥的这个养分含量，它含有百分之十七的氮，可以说这个含氮是丰富的。还含有百分之一的这个速效钾，同时含有丰富的各种各样的微量元素和有益元素，这对小麦的健康是非常有利的。那关键是什么？就是掌握好比例，两周前千分之一，两周以后小麦长大一点了，可以用千分之二。那就是说，我们现在这个呃，在两周前我们用 1.5 克，两周以后我们用三克。这一副就够了。好，我们摇均匀，三天四天一次，给小苗补充水的时候就补充这个营养液。那哪一种情况需要喷雾？大家可以看看，看土的颜色也知道，这边这个颜色比较深，说明它含水量是够的，不需要呃补充水。那这个土的颜色明显的浅。就说明它有点点干，呃，可以喷一点雾，呃，因此的话，我们其实根据眼光判断也可以的。但是呢，大家像我刚才说的，最常见的问题是浇水过多，造成烂根，小引起小苗死亡。这个小苗，大家看，尽尽管这个图已经发白，看起来很干的样子，其实它一点问题都没有。看，我们看它的根部，已经很有点干了，但是没有问题。这个我们。呃，三四天喷一次就可以。我们喷雾的话，像刚才我们调过了，就这样，还可以可以再细一点，像这样就可以了。那到第四个问题就是氧气的问题。那我看到有人说，那这个。植物呼吸不是需要二氧化碳吗？那这是一种认知上的一种误解。没错，长成的植物，它进行光合作用，它是利用二氧化碳来制造碳水化合物。那这是它成株以后制造养分，白天光合作用。现在小苗的时候，它这个小苗在发育、生长、发育、根系在发育的时候，它需要氧气，保证这个根系的这个代谢活动。才不至于烂根。即便是成株的植物，它晚上也是需要这个这个进行呼吸活动的。很多时候，这个呃浇水过多，由于这个营养机制里边，它空气的含量和水分的含量是有一定的冲突的。就是浇水过多以后，含水的空间被排挤了，那氧气就不够。因此的话，我们就避要避免这些问题。那培育小苗，自己动手。呃，这个灵活的找一些这个设施，这个是我觉得是非常好用的一个东西，就是一元店卖的这个塑料盒子，透明的，它有盖子。那我们培育小苗的时候，小的时候盖子，呃，盖上不要盖太紧，大概保证这个百分之九十八十的湿度就可以了。那大一点以后，这个盖子就拿掉。稍微大一点的盒子的话，像。窗户外边那一个，到现在炼苗的设计是非常有用的，它是透明的，阳光可以照进去，有一定的保温效果。那问题的关键在哪里呢？就是在于盖盖子的这个呃技巧，盖子不能盖太紧，因为往往出的极端是两种，一下把盖子盖紧了，那氧气就这个进不去了。植物呼吸消耗氧气以后氧会缺氧，呃，造成问题的。盖盖子的这个大小来调节这个氧气的供给或调节湿度就可以了。呃，有的人的话他说是打孔，那其实不必要，因为这个盖子是可以灵活的。所以的话，我们育苗当中这些环节育苗并不难
，需要的是我们需要这个动脑筋、灵活的，呃，这个添加一些设备。看这个轿子，就是非常有有用的一个轿子，它四这个四层上来三台，可以摆很多小苗。这边西红柿苗、辣椒苗长得很快，都是我按照这个 p o t i n Mix、加 g r o s s Delight 配出来的。那这个。佛手瓜的话，现在大家疫苗疫苗当中问题问的最多的是，需不需要掐尖，什么时候掐尖？那这个佛手瓜的特点是是什么？是什么呢？它是酸慢结果。那刚好，我们在整个疫苗期间，我我们不能让它长太高。这个的话，我们反复掐了五六次了，如果不掐早，长到两米多高了，那在室内。长高了不方便，以后必须要栽到外面去。以我的经验，就是保持大概一尺半、两尺高就好了。那高了以后出的新梢，我们把它掐掉。到五月下旬，我们可以移栽的时候，它早就是松满了。所以出去以后，只要这个加塑料小拱风保温。促进它的生长。